间夫人，你坚持住，我已经看到孩子的头了，再加把劲儿，他就要出来了。妹妹，没事的，加把劲儿，深呼吸，夫人，加把劲儿。认强。飞升仙境了，这小鼻子。这是小姐让我拿给你们的。凤舞她，小姐说外面已经安全了，让您和严夫人把这些干净衣服换上。要是受寒了，明着就不好赶路了。对不起，还有，谢谢你们。左神女，圣后听闻你来了，十分高兴，正在殿中等着你呢。有劳，请随我来。小女拜见圣后。无需多礼
做神女，过来坐吧。身后叫我青鸾便是，在身后面前，小女当不得这么称呼。我尊师爷来此，是为了见那个大人物吗？到底是谁？碧落宫人才济济，你年纪轻轻的就有如此修为，又对百姓仁爱关怀，本宫甚是喜欢。所以等不到你请求入宫，就派人将你请来做客了。这是小女的荣幸。说来有缘。你可知，本宫出身何处？这未曾听家中长辈说过。本宫入了军武神殿后，也极少提起从前过往，外界的人不知道也是自然的。莫非，圣后此前也是我们碧落宫的弟子？你师父还是我的师妹呢。师父曾经提起过，他幼时入碧落宫，诸多事宜多亏了当时碧落宫中的神女和上头的一个师姐照顾一二，所以说的就是，不错，说的就是我和大师姐。当年我追随木九州，平定四方妖兽，后来便离开了碧落宫。这时间一长，知道这段往事的人。也没剩几个了。你我难得有如此的缘分，以后你在我面前大可不必如此拘束，有空就常过来走动走动。是。今日也有些晚了，改日再过来跟我说说话吧。身后早些歇息，小女。这就告退了。嗯。看来这个姑娘是花了一番心思来接近你。无妨，正是用人之际，多点心眼儿也是好事。用起来没那么费劲。左神女，慢走。